really unexpected. I, I really like it a lot. I mean, it made me think a lot about many things, but I'm kind of confused after watching it. <laughs> so I don't know, it's it's crazy. It's It has been a crazy movie. I don't know. Yeah. <laughs> Yeah, just take, just drag that all the way to the beginning. Links into, yeah. It starts at second three. Yeah. Is that a little bit better? Yeah, a bit more. That's a super now. That's much better. Okay. You can absolutely define willful blindness as a conscious or unconscious denial and ignorance of something. Something so to further our self-interest or our self-preservation when the self feels threatened. And when that happens, uh, there's a mind-numbing fear of resolute survival that kicks in. With the sound design and the visuals, I, I work to recreate this trance-induced feeling in the viewer. I want them to feel the discomfort. I want them to feel the void of disconnection. I want them also to be mesmerized by the multiple layers. I want to provoke thought as I showcase this exploration of sad human choices. Regarding an understanding or interpretation of the film Willful Blindness, the viewer's past experiences are brought to this reconstituted, non-traditional abstraction I call a journey. It's a visual projected dreamscape experience with deja vu moments. It's more than a story. At its core, the film is about the struggle, the struggle of trying, trying to do what is best in a given situation, although what is best is turned inside out since it's about self-interest and self-preservation. This struggle to understand, to justify, to accept, to ignore, to disconnect, to distance, to get through a past that has consequences in the present. This, this trying to survive while knowing at the core there's ultimately something much larger than the self and knowing that we're all connected to this. Macht mit Jörg dran zu arbeiten, ist perfekt, mach weiter so. Danke. Nicht jedermanns Sache, aber man kann das auf jeden, sich, auf jeden Fall, kann man sich mal länger über sowas Gedanken machen. Jo, so war das. Aber war auf jeden Fall eine großartige Zeit. Ziemlich emotional. Der Film ist ein bisschen wie Alice im Wunderland auf Crack. Wahnsinnsfilm, krasse Bilder, krasse Musik. Hat mir gut gefallen. Und wie geht's dir jetzt gerade? Aber ich kann sagen, was ich am beeindruckendsten fand, die Szene, wo er durch dieses, wo er tanzt, wo James tanzt, das Ganze dann zum Rohrschach wird, durch das Loch in, in der Mauer dann nach hinten fährt. Das hat mich an den Umkehreffekt der Klagemauer in Jerusalem erinnert, weil da stecken die Leute ja ihre Wünsche und Träume rein und James hat das Ganze so rausgeholt. Das finde ich eigentlich am schönsten. Schöne Zusammenfassung, ja, schön und Fühlen ja. und äh, sehr viel Eigenes da drin. Im Grunde genommen ein sehr schönes Kunstwerk. Oder ein Unfall, wenn man sehr, sehr viel getrunken hat. Das ist mich verstört. Wir sind müde auf all der perfekten Bilder, die auch als Standbildfotografie oder auch Film in die Welt gesendet werden. Und äh, wir brauchen eine neue Art von Ausdruck, eine neue Ästhetik. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, ein möglicher, der mir ziemlich gut gefällt. Und gleichzeitig auch ähm, eine hypnotische Achterbahnfahrt. Das ist echt ein bisschen krass, den Film. Also ich wusste gar nicht, was der wollte. Aber je länger der ging, desto mehr äh, bin ich da irgendwie reingezogen worden und hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Aber ich fand es wirklich fett, also irgendwie so, eine, wie so ein Trip irgendwie.